And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry. L'accueil des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient l'oppression, ça fait partie de nos devoirs. Donc nous devons nous organiser pour faire en sorte que ça se passe de façon équitable, juste et en même temps solidaire. Et chaque nation doit y prendre sa part pour que nos sociétés ne soient pas déstabilisées, mais qu'elles tiennent en même temps nos engagements et nos engagements et qu'elles soient fidèles à nos valeurs. Dazu gehört Aufnahme von Menschen, die ja nicht freiwillig aus ihrer Heimat fliehen, sondern die einen anderen Ort brauchen, um ihre Kinder überhaupt vor dem Tode zu retten. Ich finde, gerade die Vereinigten Staaten sind ein Land, in dem zum Beispiel christliche Traditionen eine große Bedeutung haben. Nächstenliebe ist eine ganz große christliche Tradition und dazu gehört eben auch, Menschen zu helfen. ألاقي فرصة عمل لأولادي ألاقي دراسي لأولادي إحنا من وجهين الرسالة كشعب أعزل بعيد عن الإرهاب بعيد عن الحرب بعيد عن كل المشاكل هاي إنه إحنا إنسان الناس حابين نعيش بأمان وسلام ما إحنا داخلين على أمريكا نعمل عمليات إرهابية الشعب هاي ليك العالم كله كيف قاعد هوني لك غطا ما عندهم عم يحكي ترامب او شيء او غيره ما بده ما بده ما بده يجين غطا ما عندهم هون العالم وشيء وغيره وغيره يامن امان للعالم كل شيء وغيره ساعتها مثل ما بده بيشتغل احنا هو اذا كظلم ظلم بحق العرب كله هو ما بيهم بس السوريين اللاجئين عم يهم كل شيء اسمه عربي I mean, every day I wake up on, on a phone call and I'm afraid to, to, to hold that phone because I don't want to hear like, oh, you lost a brother or you lost a sister or you lost someone. I, I can't do it anymore. I have my brother-in-laws and my cousins still there. And we're communicating with them and they're dying. Um, they're under siege, no food, no medicine. Uh, their house has been bombed. Their shelters are being bombed, and they have no way to go anywhere. President Trump's executive orders, presented under the deliberately misleading guise of national security, are an assault on American pluralism and a failure to live up to the values that make our nation great. Moreover, they do nothing to enhance the security and safety of Americans. Of course, this is going to affect the resettlement of people who have already been assessed as being people in danger. But it is an opportunity now for other countries in the world to step it up. But not just European countries. Latin America can step forward. Asia can step forward. The Gulf, the Middle East, there's plenty of countries in the world who have ample resources to do this.